Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 6th of August 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Today's first news is 31st of July ko Chabahar Day. ऑब्जर्व किया जाता है तो चाबहार डे जो है ये मुंबई में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने कमेमोरेट किया और ये जो चाबहार है इट इज अ लिंक टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट इज आईएनएसटीसी एंड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इंडिया का एंबिशन है कि Central Asian countries तक पहुँचने का connecting it to और उसे connect किया जाएगा या connect करना है इन्हें ambition है इनका कि ये connect करे INSTC से and to transform शहीद बहस्ती port in Chabahar into a transit center. Then silver medal winner of Commonwealth Games 2022 जो कि है Murli Shri Shankar So, they won India's second medal in athletics at Commonwealth Games 2022 This has been clinched in the men's long jump So, in the men's long jump final Shri Shankar finished at second rank behind Lee Kwan Nian of Bahamas Then, Jovan won within इन्हों इनका पॉइंट है 8.06 मीटर तो ये जो कि है साउथ अफ्रीका के इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल क्लीनच किया दन ये जो एलएस कॉलेज है बिहार का मुजफ्फरपुर बिहार में ये यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड हुआ है तो यहाँ पर एलएस कॉलेज में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है दैट इस एलएस कॉलेज का फुल फॉर्म है लंगत सिंह कॉलेज तो यहाँ की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को इन्होंने यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया यूनेस्को लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड सो लंगत सिंह कॉलेज के ऑफिशियल जो है इन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि ओल्ड एस्ट्रो लैब को कॉन्जर्व किया जाए एज अ स्पेसिमेन ऑफ द ग्लोरीज पास्ट and promote it as a heritage center. तो इनकी जो पहले ही old astro lab थी, इसको भी conserve किया जाए, ऐसे इन्होंने request किये. Then, Johnny Femichon, ये passed away हुए है, तो Johnny Femichon जो है, जो थे, वो was a former Australian featherweight boxing world champion, has passed away recently, और ये जो Johnny Femichon थे, he was a professional boxer with having experience of more than 20 years and had a record of 56 wins. So, this Australian boxer was the most memorable world title victory in WBC points. Then, IDF World Dairy Summit was recently conducted. तो 2022 की जो IDF World Dairy Summit है, ये 12th of summit, 12th of September से ये कार्यक्रम की जाएगी। तो IDF का full form है International Dairy Federation World Dairy Summit 2022, जो कि New Delhi में कार्यक्रम होगी। So, जो सर्वे कार्यक्रम किया गया है, उसमें ये दिखाई दिया कि India जो है, ये काफी पीछे है इस बार। behind many advanced countries in terms of dairy productivity तो dairy productivity के मामले में इंडिया हमारा पीछे रहा है इस बार with about 210 million tons of production per year और ये जो IDF World Dairy Summit होने जा रही है इसकी थीम है livelihood and nutrition then Ranjit Singh sorry Ranjit Rath has been appointed as the chairman and managing director of Oil India. तो ये state run Oil India Limited जो है, इन्होंने appoint किया है रंजित रात को 
as C in D, as it's C in D, और ये replace करेंगे सुशील चंद्र मिश्रा को और रंजीत रत जो है associated with diverse roles of business development and upstream asset management. Then was largest floating solar power plant. ये establish होने जा रहा है in Khandwa, Madhya Pradesh. तो was का ये जो largest floating solar power plant है is to be established in Khandwa MP with the aim to increase the power generation cap capacity of Madhya Pradesh state which will generate 600 megawatt power by 2022 to 23. So, let's see the next news. Indian Air Force has given three year timeline to phase out remaining four MiG-21. So, remaining four jo MiG-21 fighter squadron se ne phase out karne ke liye Indian Air Force ने three year ki timeline di hai. Inno ne iske saath saath plans bhi start ki hai. The phasing out of three squadrons of MiG-29 fighter jets by 2025 tak ki hai timeline di hai inno. Matlab 3 saal ki. Then India or France two day naval exercise conduct karenge in North Atlantic Ocean to test synergy between the navies. तो ये थे आज के हमारे 6th of August 2022 के current affairs. So that's all for today. Thank you.